ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி நடக்குது இந்த கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நாம் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை ப்ரா ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்சில் இல்லை எதை இருக்கிற அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கல ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறோம் ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப உயரமான மலையில் எங்கேயாவது ஏறுறோம் அப்படின்னா அங்கே கம்பேரிட்டிவ்லி ஆக்சிஜனோட ஐ மீன் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேல்யூஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மூச்சு முட்டுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் காதெல்லாம் அடைக்கிற மாதிரி மூச்சு முட்டுற மாதிரி ஒரு மாதிரி நாசியாக ஒரு மாதிரி மாதிரி டிசினஸ் மயக்கமாக ஒரு ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரெஷர் வேரியன்ஸ் தான் நம்ம சி லெவலில் லோயர் லெவலில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஹை ஆல்டிடியூட்டுக்கு நம்ம ஹில் ஸ்டேஷன் ரொம்ப உயரமாக ஏறும்போது அந்த நடக்கிற அந்த ப்ரெஷர் வேரியன்ஸ்னால அந்த டிஃப்ரென்சஸ்னால தான் நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வருது அந்த சிம்டம்ஸ்க்கு பேர் அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து தேவையான ஆக்சிஜனை அதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியல வெளியில் வந்து ப்ரெஷர் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேவையான ஆக்சிஜன் அதுக்கு கிடைக்காதனால ஒரு மாதிரி ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் ரொம்ப மூச்சு முட்டுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதே ஹில் ஸ்டேஷன்லேயே பிறந்து வளர்ந்து குடியிருக்கிறவங்கெல்லாம் அப்படி எதுவும் ஃபீல் பண்ணுறது இல்லையே அப்படின்னா அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த இடத்துலையே அவங்க வாழ போகிறாங்க அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அடாப்ட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துலேயே அவங்க பிறந்து வளர்ந்துட்டாங்க இல்லை அங்கே நம்ம பெர்மனண்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டோம் அங்கேயே ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப மாதம் நம்ம இருக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும் எப்படி அடாப்ட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நம்மளுடைய பிரெயின் சிக்னல்ஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குதுன்ற ஒரு சிக்னல் அது சென்ஸ் பண்ணி உள்ளே கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அங்கே லிவர் வில் இண்டியூஸ் த எரித்திர பாய்ஸஸ் எரித்திர பாய்ஸஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் அப்போது இங்கே நிறைய ஆர்பிசிஸை நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசிஸோட அதை குவான்டிட்டி ஆர்பிசியோட சைஸு ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா இருக்கிற கம்மியான ஆக்சிஜனை அதெல்லாம் எஃபிஷியண்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி தேவையான ஆக்சிஜனை அந்த பாடிக்கு சப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அங்கேயே நார்மலாக இருக்கிறவங்க அந்த சிக்னஸ் அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அந்த சிக்னஸ் பேர் அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் ஃபைன் இப்போ ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் நம்ம இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் நம்ம போகிறோம் சி லெவலுக்கு கீழே போகிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீபோ டைவர்ஸும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸ்கீபோ டைவிங் அப்படின்னா நார்மலாக அந்த ஸ்கீபா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இந்த ரொம்ப டீப் வாட்டரில் அவங்க அக்வாட்டிக் வாட்டரில் அவங்க உள்ளே குதித்து அதை ஸ்டடி பண்ணுறவங்க தான் அந்த ஸ்கீபா டைவர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு நார்மலாக ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வரும் ஒன்று வந்து நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் இன்னொன்று வந்து பெண்ட் பெண்ட் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அதுக்கு இன்னொரு பேர் டீ கம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் அப்படின்னா என்னென்னு முதல்ல பார்த்துருவோம் நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் அப்படின்னா இவங்க ரொம்ப டீப்பாக உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறாங்க உள்ளே ரொம்ப ஆழமாக போகும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் வரும் சில பேரால் ஒரு ப்ரெஷர் தாங்க முடியும் சில பேரால் அவ்வளோ ப்ரெஷரை தாங்க முடியாது ஸோ உங்களோட பாடியோட டாலரன் ப்ரெஷர் டாலரன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த டாலரண்ட் வேல்யூ தாண்டும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷரில் உங்களுக்கு உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வெளியில் என்வரான்மெண்ட் வந்து உள்ளே உங்களை பாடியை அழுத்திகிட்டு இருக்கும் அப்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே ரொம்ப கம்மி ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் உங்களுக்கு உங்களோட என்டையர் பாடி இருக்கும்போது என்னாகும் லங்கோட சைஸை வந்து உங்களோட பாடி வந்து சுருக்கிக்கும் லங்கோட சைஸை சுருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியண்டாக அந்த ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி லங்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஐ மீன் லங்ஸோட கெப்பாசிட்டியே ரொம்ப சுருங்கின மாதிரி ஆகிடும் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் இருக்கிற கொஞ்சம் ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த பாடி கேன் சர்வை பட் இங்கே என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து பாடி உள்ள டிஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஒட் கால் நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் ஸோ நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் நார்கோசஸ் அப்படின்னா ஒரு ம
இதை க்யூர் பண்ணுறது எப்படின்னா இம் அவங்க வந்து அவங்க வெளியில் வரணும் அந்த அவங்களால் டாலரேட் பண்ண முடியாத ப்ரெஷர்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்கன்னா தில் பி பெட்டர் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க நார்மல் ஆகிடுவாங்க எப்படி வெளியில் வரணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது டீ கம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் டீ கம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப ஆழமாக இருக்கிறவங்க திடீர்னு வெளியில் வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்கியூபா டைவர்ஸே ரொம்ப டீப் இதில் இருக்கிறாங்க அவங்க கிராஜுவலாக ஆக்சுவலாக வெளியில் வரணும் அப்படி வராமல் ரொம்ப சடனாக அவங்க மேலே அப்பர் சர்ஃபேஸுக்கு வந்துடுறாங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரீச் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் அவங்க உள்ளே என்றான கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே என்றான நைட்ரஜன் எல்லாம் வெளியில் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்காது டைம் எடுத்துக்கோது அந்த டைமை கொடுக்காமல் அவங்க இம்மிடியட்டாக வெளியில் வந்துட்டாங்கன்னா என்னாகும் அந்த நைட்ரஜன் வந்து உள்ளேயே பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் தே வில் ஃபார்ம் த நைட்ரஜன் பபுள்ஸ் இன் த பாடி நார்மலாக உள்ள ஸ்கியூபா டைவில் உள்ள டீப்பில் இருக்கும்போது நைட்ரஜன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் டிசால்வ் ஆகி அது இருக்குன்னு சொன்னேன் பட் இங்கே டிசால்வ் ஆகி இருக்கிற நைட்ரஜன் வெளியில் சர்ஃபேஸ் வந்தோடனே என்னாகும் பாடி சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துருச்சுன்னு உடனே நைட்ரஜன் இமீடியட்டாக வெளியில் வரது ட்ரை பண்ணோம் அதுக்கான டைம் கிடைக்காது ஏன்னா ரொம்ப வேகமாக இவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு என்னாகும் அந்த நைட்ரஜன் எல்லாம் வெளியில் வந்து டக்கு டக்குன்னு குட்டி குட்டி பபுள்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் அந்த பபுள்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறப்ப அது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் காஸ் பண்ணாது பட் ஒருவேளை அந்த பபுள்ஸ் ரொம்ப நம்பர்ஸில் அதிகமாகவோ இல்லை சைஸில் ரொம்ப பெருசாகவோ இருந்தால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அது காஸ் பண்ணும் ப்ளட் கேபிலரிஸ் அது பிளாக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் கூட அது கார்டியா கரஸ் கூட பண்ணலாம் நர்வஸ் சிக்னல்ஸ் சிம்பிள்ஸை அது பிளாக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிவியரான ப்ராப்ளம் ஃபேட்டல் அட்டாக் கூட அதால் காஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த ஸ்கியூபா டைவிங் போகிறவங்களுக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரொம்ப டீப்பாக போகும்போது தே ஹவ் டு சென்ஸ் அவங்களாம் டாலரேட் பண்ணதா முடியுதா முடியலையான ஒருவேளை டிசினஸ் ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நைட்ரஜன் நார்கோசஸ் அந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக அவங்க வெளியில் வந்துடணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் அது அப்போ வெளியில் வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உடனே வெளியில் அறக்க பறக்க இம்மிடியட்டாக வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒடுவில் ஹேப்பன் தேல் ஃபார்ம் த கம்ப்ரஷன் டீ கம்ப்ரஷன் அங்கே நடக்கும் நைட்ரஜன் இமீடியட்டாக பபுள்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் பபுள்ஸ் ஃபார்மேஷன் கார்டியா கரஸ்ட் வரைக்கும் கூட போகலாம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக வெளியில் வரணும் அந்த இன் அந்த டீப் ஏரியாலேருந்து சர்ஃபேஸ் வரும்போது ரொம்ப கிராஜுவலாக ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்தாங்கன்னா தான் இந்த பாடி வந்து ஒரு ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகி அடாப்ட் ஆகி பாடி சர்ஃபேஸுக்கு ரீச் ஆகும்போது அதில் இந்த உள்ள டிசால்வ்டு நைட்ரஜன் எல்லாமே ரொம்ப கிராஜுவலாக லங்ஸ் வழியாகவே அது கேஸாகவே அது வெளியில் வந்துடும் ஒருவேளை அவங்க ரொம்ப சடனாக வந்தாங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு டீ கம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ரொம்ப வேகமாக வந்ததுனால இமீடியட்டாக அது லங்ஸுக்கு ரீச் ஆக முடியாதுனால அங்கங்கே அது பபுள்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி இட் வில் காஸ்ட் த ப்ராப்ளம் கால் டீ கம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் ஃபைன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இல்லை அந்த ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூட்லேயோ இல்லை ரொம்ப லோ சீ லெவல்லேயும் நடக்கிற இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த என்டையர் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் என்ன மாதிரியான டிசார்டர்ஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஸ்துமா எம்பிசீமியா பிரான்ச்சைட்டிஸ் நிமோனியா டிபி ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று ஒன்று என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது இன்ஃபெக்ஷன்னால் இல்லைனா டஸ்ட் அலர்ஜினால் நார்மலாக டஸ்ட் அலர்ஜி தான் ஆஸ்துமாக்கான காரணம் நம்ம காசு நோய் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் டிபி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம்னா ஆஸ்துமா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் டிபிங்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஸ்துமாங்கிறது டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அதுக்கு பாடியோட ஓவாமை அலர்ஜினால் அந்த ஆஸ்துமா காசாகும் ஸோ ஆஸ்துமாவில் என்னாகும் நிறைய இந்த பிரான்ஜியல்ஸோட இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பாண்ட் ஆகிடும் நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் அவங்களால் பண்ண முடியாது ஒரு மாதிரி எப்போவுமே ஒரு இழப்பு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கிறது ஆஸ்துமா எம்ஃபைசீமியா அப்படிங்கிறது நார்மலாக அந்த ஸ்மோக்கிங் நிறைய பண்ணுற பர்சனுக்கு அந்த எம்ஃபைசீமியா வரும் எம்ஃபைசீமியாவில் என்ன ஆகும்னா அகெயின் பிரான்ஜியல்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதனால் எப்போவுமே ஒரு ஷார்ட்னிங் ஆஃப் பிரீத் மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க நார்மல் பிரான்ஜியல்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி அவங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களோட பிரான்ஜியல் வால்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப திக் ஆகிடும்
காஸ் பண்ணுற வைரஸஸாக இருக்கலாம் ஸோ வைரஸஸ்னாலேயோ இல்லை பாக்டீரியனாலேயோ நிமோனியா காஸ் ஆகலாம் அதனாலேயும் அங்கே அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆகலாம் டீபர் க்ளோசஸ் டீபர் க்ளோசஸ்ங்கிறது காஸ்ட் வே த பாக்டீரியம் கால் மைக்கோ பாக்டீரியம் டீபர் க்ளோசஸ் அகெயின் மைக்கோ பாக்டீரியம் டீபர் க்ளோசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் உள்ள என்ட் ஆகுது லங்ஸில் அது ஏதாவது ஃப்ளூயிட் டெபாசிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ நார்மலாக கேஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துலலாம் டெப்பா அந்த செல்ஸ் கேலஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஃப்ளூயிட் நிறைய டெபாசிட் பண்ணிக்கும் அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஸ்பூட்டம் சளி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கிற அந்த டிசீஸ் பேர் டியூபர் க்ளோசஸ் அடுத்தது ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒர்க் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் இருக்கும் அவங்க நார்மலாக அந்த ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க் எதுவும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே அவங்க கண்டினியூஸாக கார்பன் மோனாக்சைட் இருக்கோ சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் இருக்கோ எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த டிராஃபிக் கான்ஸ்டபுளாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லைன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி சிலிக்காவை நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணுற காங்கிரீட் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக இந்த ஆக்குபேஷனல் ஆக்குபேஷனல்னால் ஒர்க் ரிலேட்டட் ரெஸ்பிரேஷனல் டிசார்டர்ஸ்னு பேர் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா அவங்க எந்த மாதிரியான என்வரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கிரேடில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களால இந்த டிசார்டர்ஸ்லேருந்து அவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் எஸ்கேப் ஆகலாம் அண்ட் ஃபைனலாக அந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்மோக்கிங்கோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன ஸோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படிங்கிறத நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் நம்ம காதில் விழுந்துகிட்டே இருக்கிறது ஆனாலும் கவர்மெண்ட் அதை சேல்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் வந்து நார்மலாக அதில் பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்னு எதுவும் இருக்குதான்னா ஒன்று கூட கிடையாது எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ஸோ ஸ்மோக்கிங்னு ஒன்றும் நமக்கு ஞாபகம் வருது கேன்சர் கேன்சர்னு ஒன்றும் ஞாபகம் வருது லங் கேன்சர் மேக்ஸிமம் லங் கேன்சருக்கு நிறைய பாஸ் நிறைய ரீசன் சொன்னால் கூட மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லங் கேன்சர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் அது நார்மல் ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பேசிவ் ஸ்மோக்கராக இருக்கலாம் அது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் அவங்க குடிக்கிற அந்த சிகரெட்டில் என்னென்ன நார்மல் காம்போசிஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னால் நமக்கு தெரியும் சிகரெட் ஒன்று வாங்குகிறாங்க அதை ஆன் பண்ண லைட் பண்ணுறாங்க லைட் பண்ணோன்னா அது எரியுது எரிஞ்சிட்டு அதுலேருந்து ஸ்மோக் வருது அந்த ஸ்மோக் அவங்க இன்ஹேல் பண்ணுறாங்க நிறைய இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதை வெளியிலையும் எக்ஸ்ஹேலும் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த ஸ்மோக்கிங் ப்ராசஸ் அப்போது அவங்க இன்ஹேல் பண்ணுற அந்த ஸ்மோக்கில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நிக்கோட்டின் இருக்குது தார் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது அமோனியா இருக்குது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இருக்குது ஆர்சனிக் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்சனிக் இருக்குது ஆர்சனிக் இஸ் அ பாய்சன் நமக்கு தெரியும் ஆர்சனிக் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமான கூட பாய்சன் ஆகி இட் லீட்ஸ் டு ஃபேட்டல் எஃபெக்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு நார்மல் ரெஸ்பிரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும் ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக கார்பன் மோனாக்சைடு எஃபிஷியண்டாக பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பெர்மனண்டாகவே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் அமோனியா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இது எல்லாமே எரோடிங் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் காஸ் பண்ணும் தார் வந்து எப்படின்னா நம்ம ஆடுலலாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இவங்க வந்து இத்தனை வருஷமாக அவர் ரெஸ்பைர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அவர் லங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எடுத்து அப்படி புழிஞ்சு காமிப்பாங்க அதில் இருந்து கறி கலரில் ஒரு பீக்கர் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு அந்த தார் வந்து வர மாதிரி காமிப்பாங்க அந்த கறி ஓகே ஸோ நிறைய ஸ்மோக் உள்ளே போகும்போது அதில் தாரும் கண்டிப்பாக உள்ளே போதும் அந்த தார் வந்து உள்ளே போயிட்டு அந்த வால்ஸ் ஆல்வியோலையில் ஆல்வியோலை ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பக்கம் பிராஞ்சியோல்ஸில் பிராங்கையில் அப்படி டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும் அப்படின்னா என்னாகும் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் நம்ம பார்த்து அந்த டைடல் வால்யூம் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூமோட கெப்பாசிட்டியே அது குறைச்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த பாடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை உள்ளே ஹோல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிடும் நார்மல் அளவு குவான்டிட்டி ரெக்கார்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் உள்ளே போகலைன்னா என்னாகும் செல்லுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நார்மலாக ரெஸ்பிரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண முடியாது ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது என்டையர் பாடி அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் லீட்ஸ் டு டெத் நிக்கோட்டின் நமக்கு தெரியும் கேன்சர் காஸ் பண்ணுற ரொம் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காம்ப
அண்ட் அடுத்தது நம்ம டிசீசஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரி எம்ஃபைசிமியா ஆஸ்துமா அதுக்கப்புறம் பிரான்ஜைட்டிஸ் பிரான்ஜைட்டிஸ்லேயே ரொம்ப கிரானிக் லெவல் பிரான்ஜைட்டிஸ் எல்லாம் ஸ்மோக்கிங்னால வரும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிஓபிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கிரானிக் ஆக்குபேஷனல் டிசார்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க சிகரெட் குடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு ஃபாதர் சிகரெட் குடிக்கிறாரு பக்கத்தில் குழந்தைங்களோ இல்லை அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை அவங்க ஒய்ஃபோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவர் உள்ளே என்ஹேல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுற அந்த ஸ்மோக்லேயும் இதே காம்பவுண்ட் செட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு உள்ளே டெபாசிட் ஆனது போக மிச்சம் நிறைய வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுறது நிறைய பேர் ஸ்மோக் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமம் உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணுறதை விடவும் வெளியில் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சிகரெட் குடிக்கிற பழக்கமே இல்லை எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற என்னோடய ஃப்ரெண்டு சிகரெட் குடிக்கிறாருன்னா அவரை விட எனக்கு ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஐ மீன் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் பிகாஸ் அவர் வந்து எக்ஸ்கேல் பண்ணுற குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த ஸ்மோக்கோட கே அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நான் ஒருவேளை ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்பீடாக பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே த ரிசீவர் இஸ் கால்ட் அ பேசிவ் ஸ்மோக்கர் அவர் ஸ்மோக் பண்ணலைன்னா கூட அவர் பக்கத்தில் நிற்கும்போது இவர் வந்து பேசிவ் ஸ்மோக்கராக அங்கே இருக்கிறாரு அதனால தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது பொது இடங்களில் சிகரெட் குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது சிகரெட் விற்கிறது தப்பு இல்லை சிகரெட் வாங்குறது தப்பு ஓகே ஸோ த பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்மோக்கிங்கோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா லங் கே நார்மலாக எல்லா கேன்சரும் அது காசு பண்ணும் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான டிசீசஸ் அது காசு பண்ணும் இவ்வளோ நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ நம்ம இந்த சாப்டரில் என்னென்ன பார்த்தோம் வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ரெஸ்பிரேஷன் அஸ் அ சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுது ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமோட வேரியஸ் பார்ட்ஸ் என்ன எப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜஸில் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது எப்படி நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறோம் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் செல்லுலார் லெவலில் நடக்குது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ் எப்படி நடக்குது திரும்ப எக்ஸ்கலேஷன் எப்படி நடக்குது அதுக்கப்புறமா ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஃபைனலாக ஸ்மோக்கிங் அதோட எஃபெக்ட் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸ் நம்